সুপ্রিয় দর্শক লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান আজ আলোচনার বিষয় ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান দর্শক এ বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদের এস এম এস করুন এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে আমি আবারও বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজ আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আসেন অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান প্রধান আইনজীবী দুর্নীতি দমন কমিশন অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার সাবেক সভাপতি ঢাকা আইনজীবী সমিতি এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং ক্রীড়া সংগঠক লায়ন দিদারুল আলম চৌধুরী আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আলোচনার শুরুতেই অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা কয়েকদিন ধরে যে অভিযান দেখছি সেটি আসলে কখনো বলা হচ্ছে যে শুদ্ধি অভিযান কখনো বলা হচ্ছে এটি দুর্নীতিবিরোধী অভিযান বা কখনো ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে অভিযান যদিও প্রথম দুটি যে দুটি শব্দ আমি ব্যবহার করলাম সে দুটি যেমন শুদ্ধি অভিযান এবং দুর্নীতি বিরোধী অভিযান আমরা এই এই শব্দের সাথে পরিচিত এবং এ ধরনের অভিযান এর আগেও আমরা দেখেছি কিন্তু ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানটা বাংলাদেশের মানুষ ক্যাসিনো শব্দের সাথে ওইভাবে পরিচিত না তো এই অভিযানকে আপনি আসলে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন আর একটি হলো যে র্যাব র্যাব দিয়ে শুরু হলে এখন পুলিশ এই অভিযান পরিচালনা করছে কিন্তু এখানে যে অবৈধ আয়ের যে উৎস যেটি দুর্নীতি দমন কমিশনের ইক্তিয়ারভুক্ত বা আওতায় পড়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে কি কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আসলে সরকারকে ধন্যবাদ এই কারণে সরকার নিজে একটা এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ এটা নিয়েছে এটা সচরাচর আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ডের দেশে হয় না এটা খুব রেয়ার এক্সেপশনাল সিচুয়েশনে সরকার এখানে আসলে তার দলীয় পরিচিতিটাকে খুব একটা মুখ্য হিসেবে দেখে নাই সরকার এটাকে জাস্ট একটা অ্যাকশন হিসেবে নিয়েছে এবং র্যাব বলেন আর পুলিশ বলেন এটা তো ল এনফোর্সিং এজেন্সি দুটোই তো যেখানে র্যাব যেতে পারবে সেখানে পুলিশও যেতে পারবে ওরা তো দুটোই তো ল এনফোর্সিং এজেন্সির মধ্যে দেবে আর ক্যাসিনের শব্দে যে কথাটা বললেন আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ক্যাসিনের সঙ্গে পরিচিত না তবে যেগুলো একটু উপরের লেভেলের লোক যারা একটু হাই প্রোফাইল অনেক আনইজুয়াল পয়সাকড়ির মালিক তারা কিন্তু ক্যাসিনের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিল এই যে ধরেন ক্লাবগুলোতে যে অপারেশনগুলো হচ্ছে এই ক্লাবগুলোতে কিন্তু এগুলি জোয়ার ব্যবসা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই ধরেন ক্লাবগুলোর একটা কালচার দেখেন এরা ধরেন ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন যখন খেলা হয় মেট্রোপলিটন মানে ফুটবল লিগ যখন হয় ঢাকা সুপার লিগ যখন হয় আমরা খেলাগুলো দেখি এক একটা প্লেয়ারের দাম হলো তিরিশ লাখ বত্রিশ লাখ এবার চ্যাম্পিয়ন হলো বসুন্ধরা কিংস তাদের একটা প্লেয়ারের দাম নাকি ছিল ছয়ত্রিশ লাখ এই ধরনের বিভিন্ন তারা এই টাকাগুলো দিয়ে প্লেয়ার পারচেস করে আবার যখন মৌসুম শেষ হয় আবার নতুন করে ডিস্ট্রিবিউট হয় আবাহনী মহামারী সবাই এই কাজটা করছে তাহলে এই ক্লাবগুলোতে সোর্স অফ ইনকামটা কোথায় তাদের ইনকামটা কি আমরা একসময় জানতাম যখন স্কুলে পড়তাম তখন এটা আমরা শুনেছি হাউজি থেকে ইনকাম হয় হাউজি তখন এটা অনেকে বলে যে হাউজি থেকে ক্লাবগুলোর ইনকাম তখন হাউজিতে ইনকাম হতো ডেইলি পন দশ হাজার পনেরো হাজার বা আপনার বিশ হাজার ম্যাক্সিমাম টাকা ওই টাকা দিয়ে ক্লাবগুলো চলতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এক রাতেই দশ কোটি বিশ কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে অথচ দেখা যাচ্ছে এই ক্লাবগুলির পরিচিতিটা কিন্তু ভিন্ন ধরেন মহামেডান ক্লাব ধরেন ওয়ান্ডার্স ক্লাব ধরেন এই দুটো ক্লাবই কিন্তু খুব ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এরা ফুটবলে কিন্তু হাজার হাজার এদের সমর্থক আছে পার্টিকুলারলি আপনার ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এখন মহামেডান ক্লাবের স্পোর্টিং ক্লাবের এত ভক্ত এটা তো আপনার মানে ধারণার বাইরে কিন্তু ওই ক্লাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটে ক্যাসিনো টেবিল সাজিয়ে কোটি কোটি টাকার এই ধরনের আপনার গ্যামলিং হয় এটা তো আশ্চর্য ব্যাপার আসলে সমস্যাটা হচ্ছে কোথায় আমি যেটা ফিল করি কারণ আমাদের সংবিধান আঠারো দুই ওখানে বলে দিয়েছে গণিকা বৃত্তি এবং জুয়া খেলা রাষ্ট্র এর নিবারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিন্তু রাষ্ট্র এতে ব্যর্থ হয়েছে তার অপারেশন তার ব্যর্থ হয়েছে এই কারণেই যে আজকের যে অপারেশনটা হচ্ছে এটাই বোঝা গেল রাষ্ট্র ব্যর্থ এই রাষ্ট্র আঠারো আঠারো দুই এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে নাই যদি এটি মৌলিক নীতিমালা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি এগুলো আপনি এক্সিকিউট করা যাবে না কিন্তু আঠারো দুই যে স্পষ্ট বলা আছে রাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ নিবে তাহলে রাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নিবে রাষ্ট্রের উচিত ছিল একটা নীতিমালার মধ্যে ক্লাবগুলোকে নিয়ে আসা একটা নীতি বলার মধ্যে আমাদের ক্লাবগুলো কি কোন আইনের আওতায় চলে ঢাকার আবাহনী ঢাকার মহামেডান বসুন্ধরা কিংস ব্রাদার্স ইউনিয়ন যে ক্লাবগুলো আছে তাদের কোনো গাইডলাইন আমরা আসলে আমরা জানি না আমরা যারা সাধারণ মানুষ এবং তাদের ভিতরে এই ধরনের একটা অসামাজিক কার্যক্রম মানে গ্যামলিং ছাড়াও যে জিনিসগুলো বেরিয়ে আসছে ওগুলো তো এই টকসত আলোচনার বিষয় আলো এই আলোচনা করার মতো মানসিকতা তো আমাদের নাই তাই কাজে এই যে ক্লাবগুলোকে নীতির আওতায় আনতে হবে প্রত্যেকটা ক্লাব ইচ অ্যান্ড এভরি ক্লাব বার সবাই আর নাম্বার টু স্পেসিফিক
কাউকে পাওয়া যায়নি জুয়ারত অবস্থায় তো যদি হাতে নাথে যদি কাউকে জুয়ারত অবস্থায় পাওয়া না যায় আপনি তার বিরুদ্ধে প্রসিডিং কিভাবে করবেন তার বিরুদ্ধে ট্রায়াল কিভাবে করবেন তার বিরুদ্ধে এফআইআর কিভাবে করবেন চার্জশিট কিভাবে করবেন কিন্তু জুয়ার সরঞ্জামাদি ওখানে পাওয়া গেছে তো আমাদের এইটিন সিক্সটি যে আইনটা আছে ওটা খুব ওটা একদম অনেক পুরনো আইন ধরেন এইটিন সিক্সটি সেভেন আজকে দু প্রায় দেড়শো বছরের কাছাকাছি তো এটা দিয়ে তো এটা পারা যাবে না ধরেন আমি মনে করি ধরেন আম সেট একটা আমস যদি আমার পকেটে পাওয়া যায় আমি আমস করলাম নাইনটিন এফে কিন্তু আমসের যদি সরঞ্জামিদেও পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু অফেন্স তো এখানে ক্যাসিনোর সরঞ্জামাদি পাওয়া গেছে কাজে এটাও জোয়ার এইটিন সিক্সটি সেভেন আইনের আওতায় আসবে কিন্তু এইটিন সিক্সটি সেভেন আওনাতে তাকে প্রসিড করার মতো মেটেরিয়ালস আপনার নাই আপনার নাই আপনার আইনটা অতটুক এখনও পরিপক্ক হয়নি যেটাকে আপডেট করতে হবে আর নাম্বার টু যেটা হয়েছে মাদকের আইন মাদকের আইন দু হাজার আঠারোতে নতুন করে হয়েছে আপনি জানেন উনিশশো নব্বই সালে বাংলাদেশের প্রথম মাদকের আইন আসে ওটাকে টোটাল রিসাফিল করে দু হাজার আঠারো সনে নতুন মাদকের আইন বিধিমালা হচ্ছে দু হাজার উনিশ সনে সেখানে পড়বে আর অর্থের উৎস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন অর্থটা কোথেকে আসল উৎস সোর্স অফ ইনকাম এটা দুর্নীতি দমন কমিশনের একক একতিয়ার হ্যাঁ এটা দুর্নীতি দমন আমি তো অবশ্যই কমিশন না কমিশন একজন আইনজীবী কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা হয়তো আমরা কোর্টে গিয়ে ওই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি কমিশন অবশ্যই আমি যদুর মনে হয় গুরুত্ব সহকারে দেখছে সোর্স অফ মানি এই টাকাটা কোথেকে আসলো কিভাবে আসলো ধরেন একই রাতে একটা জুয়া একটা ক্যাসিনোতে গেম হচ্ছে ধরেন দু কোটি তিন কোটি টাকার ট্রানজেকশন হচ্ছে চার কোটি টাকার ট্রানজেকশন হচ্ছে বিশ জন খেললো উনিশ জন ফকির হয়ে গেল আর শেষ সাথে গিয়ে ওই চারটার সময় একজন দুই কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল এবং সেই দুই কোটি টাকা নিয়ে বাড়িতে চলে যাচ্ছে আবার কিছু ক্লাবে নিয়ম আছে কেউ যদি ফকির হয়ে যায় তাকে এক লাখ টাকার মধ্যে তিন পার্সেন্ট তাকে দিতে হবে সে যেন রিক্সা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে পারে রিক্সা ভ্যান ঠেলা গাড়ি যেটা আছে আর কি তো এই যে একটা আনইজুয়াল পরিবেশ এটাকে আইনের আওতায় না আনলে কখনো হবে না আর প্রত্যেকটা ক্লাবকে নীতিমালার আওতায় আনতে হবে খুশিদ আলম খান আপনার কাছে আবার আসবো আমরা দিদার আলম চৌধুরী আপনি তো নিজেও ক্লাব বা ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন বা আপনি নিজেও এটার দায়িত্বে আছেন আমি যতটুকু জানি কিন্তু খুশিদ আলম খান যেটি বললেন যে ক্লাবগুলোতে যে অনৈতিক বা অসামাজিক যেসব কার্যকলাপ আমরা দেখলাম যে চট্টগ্রামের একজন নেতা উনি বললেন যে এই ধরনের কার্যকলাপ না থাকলে ক্লাবগুলো পথে বসে যাবে তারা বন্ধ হয়ে যাবে আসলে বাস্তবতা কি সেরকম আপনাকে ধন্যবাদ এস এটিভির সকল দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই খুশিদ ভাই যে কথাটা বলছেন আমি স্বাধীনতার অন্তত স্বাধীনতার পর থেকে সমস্ত ক্লাবগুলোর সাথে আমি জড়িত এবং উনিশশো সালে আমার উদ্যোগে চট্টগ্রামে আবাহনী গঠিত হয় ঢাকা আবাহনীর সাথে আমার যাওয়া আসা ছিল বাস্তব যেটা তৎকালীন সময় থেকে কী হলো একটা ক্লাব হলো খেলাধুলো করবে সন্ধ্যে অফিসিয়ালরা এসে একটা রিক্রিয়েশান আকারে কার্ড খেলবে তাস তাস খেলে তো করে কী জানেন যে বিশ টাকা বা তিরিশ টাকা একটা ইয়ে টাকা দেয় কেন ওদের প্লেয়াররা যে ক্যাম্পে থাকবে জাস্ট ওদের বাজার সাদার করার জন্য এর দূর এর দূরেই সীমাবদ্ধ ছিল যেই যেটাকে মানে এটা যারা ল এনফোর্সিং অথরিটি তারাও রিক্রিয়েশনের জন্য খেলতো দ্যাট ওয়াজ একটা লিমিটের মধ্যে ছিল কিন্তু এটা যে বর্তমানে যে ক্যাসিনো যেটা নামও আমার মানে আমরা শুনে নাই এটা তো ওই ওই পর্যায়ে পরে না এটা হলো সে জাস্ট আপনার ভ্যারাইটি শো আর বিভিন্ন জায়গাতে জুয়ার অন্য ধরনের পার্ট এটা তো রিক্রিয়েশনের পার্ট না কার্ড খেলাটা রিক্রিয়েশনের পার্ট অফ দ্য অফিসিয়ালস তো এখন আমি তো আজকে সবচেয়ে আমার মনটা বারাক্রান্ত ওই জন্য যে ক্লাব যে ক্লাবের জন্য আমি যত কিছু মানে আমার জীবনে হারাইছি এটা ফিরে পাওয়ার আমার সুযোগ নাই কিন্তু ওই ক্লাব যে জন্য আমি ক্লাব থেকে দূরে সরলাম সেটা ছিল যে যে হারে আমার সম্পদ লাস্টে আমার ট্রাক বিক্রি করছি পরের ইয়েতে কেন করছিলাম আমি আমি আমার জীবনে ইমেজটাকে সবচেয়ে বড় মনে করছি ব্যক্তি জীবন এবং খেলার জীবনও দিদারুল আলম চৌধুরী আবাহনী ক্লাবের ফাউন্ডার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এই নামটা সারা বাংলাদেশে যদি বলে যে কেউ একজন যদি দাঁড়ায় বলতে পারে যে কোনো অনৈতিক কাজ আমি সাধারণ সম্পাদক থাকতে হয়েছে আজকে আমারই যে মানে আমার যে যিনি আছে এখন ইয়ে দায়িত্বে দায়িত্বে মহাসচিব স্টেটমেন্ট দিলেন ওনাকে ক্লাবে নেওয়ার ব্যাপারে আমার বাধা ছিল কারণ ওর ব্যক্তিগত চরিত্র আমি জানি আমাদের সভাপতি নুরুল ইসলাম বিএসি সরলতার সুযোগ নিয়ে ও সাধারণ সম্পাদক সুই সইয়ে ডুকছে দুইটা আমি ফার্স্ট প্রফেস সাথে লিমিটেড কোম্পানি করবে আমি যদি লিমিটেড কোম্পানি কারণ এটা জনগণ ক্লাব তো কী পলিসিতে করতেছে আমি জানি যে ওর কী আছে আমি ওই কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসলাম আমি বলি ন আমি ফাউন্ডার আমি সব কিছু করছি নুরুল ইসলাম বিএসি এটা প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন কিছুদিন পরে 
তিন মাসের মধ্যে যদি নুর ইসলাম বিএসসি চাইলো যে ডাইরেক্টরের জন্য যে আড়াই লাখ টাকা করে আপনি জমা নিছেন ওই টাকাগুলো কোথায় দেখা গেল যে ওইটা একটা পার্সোনাল ব্যাংকে লোপার শিফট হয়ে গেছে উনি হিসাব চাওয়ার তিন মাসের মধ্যে টেকনিক্যালি উনি একটু গরম মানুষ কিছু সিন ক্রিয়েট করে উনি ওনাকে বাইর করে দিয়েছে বারোটি বছর উনি অনেক টাকা নিজের পকেটের টাকা দিয়েছে আমার প্রশ্ন নুরুল ইসলাম বিএসসি কি গাঁদা আপনার ইয়ের কেসিনোর বোর্ড বসাইছিল রফিকুল আনোয়ার এরপরও চেয়ারম্যান হলো কেসিনোর বোর্ড বসাইছিল বসায় নেয় এখন সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা জায়গা দিল সেই জায়গাটার মাঠটাকে সংস্কার করে খেলাধুলোর প্রমোশন করবে ওইটা নয় একটা শেড বাইন্দিয়া একটা শেড বাইন্দিয়া এই যে যেগুলোর এখন শুনলাম এখন এগুলো শুনলাম মিন্স এটা বাইরের মানে ওই কারণ বলতে কোনো লজ্জা নাই যখন আমার নোটিসে আসলো আমি তো ধরেন লিমিটেড কোম্পানির কনসেপ্ট বাদ দিলাম এরপরে ক্লাব সমস্যা পড়ল দুই হাজার দুই আবার আমি ক্রিকেট চেয়ারম্যান হিসাবে প্রায় না আমরা যদি দেখি সারা বাংলাদেশের ক্লাবগুলোই কিন্তু এই ধরনের কালচারের দিকে ঝুঁকেছে যতগুলোতে অভিযান কালচার আমি একটু ধারাবাহিকভাবে ওনাকে বলে আসতেছি ওই ক্রিকেট কমিটির আমি চেয়ারম্যান হয়ে চালাইলাম দুই হাজার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের কার্ড দিতে আসছে চেয়ারম্যান বললো যে মানে যে লিমিটেড কোম্পানি করে যেগুলো করছে তারা দরাশাহী কিছু করতে পারতেছে না আবার আমাকে ফুটবল কমিটির সভাপতি করে আমি ওটা ইয়ে করলাম করার পরে বহুদিন ধরে আমি আর ওইগুলো টাসে নাই আমার সিগনেচার আমার একটা অ্যাকাউন্ট করা হয়েছিল আমার সিগনেচার নিয়ে যেত বেশ কিছুদিন ধরে সিগনেচার নেয় না এর মধ্যে তরদ্দার রোল আমি সাহেব আবহনি ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আমি মনে করছি সব উনি সভাপতি যখন হয়েছেন ওনার নেওয়া হয়েছে নেওয়ার এখন যে আমার সাথে ম্যানেজার যে সিগনেটরি সে মার্চ দেড়েক আগে এসে আমাকে বলতেছে দাদা আমার থেকে ব্ল্যাঙ্ক সাইন নিয়ে যায় কি করে কোন টাকা কি উঠাচ্ছে আমি কিছু জানি না তা বলি কেন তো আমার থেকে বলো না আপনাকে ওটা সিগনেচারি ওখানে রেজুলেশন বলছে দিদার আলম চৌধুরীর কাজে ব্যস্ত থাকায় ও মানে উনি এখন মানে উনি সাইন করবেন না আমরা দুজনেই করব আমি সাথে সাথে তরদার রোল আমি সাহেবকে কল করলাম আমি ভাই আপনার ব্যাংকে কে সাইন নিচ্ছে বলো না তখন আমি ব্যাংকে চিঠি দিয়ে ইয়ে করলাম যেখানে আমি খবর পাইলাম পার নাইট ইনকাম হলো ছয় লক্ষ টাকা আর সে আজকে সাফাই গাইয়া টেলিভিশনে মানে মানে যার মানে নির্লজ্জ তার লজ্জা নাই আজকে যে সরকার যে উদ্দেশ্যে বলতেছে আপনি আনঅফিসিয়ালি কার্ড খেলে জুয়া খেলে আপনি ওখানে যে যে টাকা নেন এইগুলো করার ব্যাপারে এখন সরকারের যে একটা ভুল ধারণার জন্য আজকে গলাবাজি করতে পারতেছে সেটা হলো কি একসাথে যদি অপারেশনগুলো প্রতিটি ক্লাবে অ্যাট আ টাইম যদি অপারেশন করত কুশিদ ভাই যেটা বলছে ওই জিনিসগুলো সব পাওয়া যেত তো এখন কত হলো কি আজকে এই আমার প্রশ্ন যে আপনি যদি ইমেজে নষ্ট হয় তাহলে ক্লাব চালাতে একটা কাজ করে না ইয়ে আবার একটা টোকেন ওদেরকে দিয়ে দিলে এ দূর পর্যন্ত ক্লাবে আনতে পারবে আপনি এই রেজে যান কেন তিরিশ কোটি লাখ টাকা একটা প্লেয়ারকে দিতে হবে কেন আপনারা ক্লাবরা মিলে আগে আগে ক্লাব চালায় নাই প্লেয়াররা যখন বারে ওরা নিজেরা আলাপ করে একটা গাইডলাইন করে দিয়ে এর বেশি যাব না আপনারা আপনারা কম্পিটিশানের আইনে আমাদের দেশের যুব সমাজ প্রসিদ্ধ ভাই যেটা বলছে আপনি কত ফ্যামিলি দেউলিয়ে হয়ে যেতেছে বউ বাচ্চা তার ইয়ের দ্বারা তাহলে এই ক্লাব কি মানুষের উপকারে মানুষের জন্য না মানুষকে ধ্বংস করার জন্য তো জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিছে আমি এটাকে স্বাগত জানাই এবং এইগুলোকে এই যারা কর্মকর্তা এখানে জড়িত সারা জীবন ভবিষ্যতে জানে স্পোর্টসে তারা থাকতে না পারে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হোক দিদার আলম চৌধুরী আপনার কাছে আবার আসবো আমরা মাসুদ আহমেদ তালুকদার আপনার কাছে যেটি জানতে চাচ্ছি যে বর্তমান যে অভিযান যেটিকে শুদ্ধি অভিযান বলবো নাকি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান না ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান আপনার দৃষ্টিতে এই অভিযানের আসলে মূল্যায়নটা কী এটা আসলে এই যে তিনটা শব্দ আপনি ব্যবহার করেছেন আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা দেখছেন এই তিনটার আসলে কোনোটাই না এই যে আপনি দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগ যদি তাই হতো আপনি দেখেন দুইজন মানুষ যাদেরকে ধরা হলো ওর কারণ তিনজনকে ধরা হয়েছে এদের রাজনৈতিক পরিচয় অর্থাৎ ধরা পড়ার পরে সরকারের ছত্রছায় থেকে তারা দুর্নীতি করেছে এবং যখনই তাদেরকে ধরা হলো তখনই তাদের সম্পর্কে এই সরকারি দল যারা সরকার চালাচ্ছে তারা বলে ফেললেন যে এরা আওয়ামী লীগের কেউ না তাদের নানা রকম পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করলেন কেউ বললেন এ বিএনপিতে ছিল আগে অথবা ফ্রিডম পার্টিতে ছিল অথবা জামাতের কর্মী তাহলে বিএনপি জামাতের থেকে আসা কোনো লোক 
আওয়ামী লীগের থেকে যদি তার দুর্নীতি করার শক্তি এত প্রবল হয়ে থাকে তাহলে এই দলে থেকে এই দলকে ব্যবহার করে যারা করেছেন তারা আরও কত না কি করতে পেরেছেন তাদের তা ধরা হলো না কেন অর্থাৎ এই তিনটা মানুষকে আমি মনে করি এটা একটা বিক্ষিপ্ত একটি কাজ এবং এটা করেছে এ কারণে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানুষের একটা আই ওয়াশ দেওয়া আর কি আর কিচ্ছু নয় এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন তার কারণটা দেখেন আপনি কেন আমি এটা মনে করি আপনার বেসিক জিনিসটা কি খুরশিদ ভাই বলেছেন রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে আমি ওনার সাথে ব্যর্থতা পর্যন্ত একমত তবে এটা রাষ্ট্র না সরকার কারণ রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে সরকার অর্থাৎ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আমাদের গোড়াইত গলদ একটা রাষ্ট্রে যদি জনগণের নির্বাচিত সরকার না থাকে সরকার যদি দুর্নীতি আশ্রয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে তাহলে আজকে সমাজে বিক্ষিপ্ত দুর্নীতি বা যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদের ভূমিকা বা আচরণ অথবা সরকার যেটা করছে এই দুইটার মধ্যে কি ফারাকটা আপনি খুঁজে পাবেন নির্বাচনের বিষয়টি কি এটার সাথে সম্পৃক্ত আমরা তো সালে নির্বাচিত সরকার দেখেছি তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষেই ছিল জি না দেখুন আপনি আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন তবে দুই হাজার একে বাংলাদেশে ওই সময়ের সরকার দুর্নীতি এক নম্বর ছিল না এটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসে কিন্তু পরবর্তী একটু কন্টিনিউ কিন্তু এটা পরবর্তী সময় আপনি জানেন কিন্তু বিষয়টা হলো কি সরকার এই জন্য দায়ী কেন সরকারের যদি একটা নৈতিক শক্তি না থাকে সরকারের বলকে শক্তিকে জনগণ এই জাতির যতগুলো সমস্যা হয়েছে আমাদের আজকে দেখেন দুর্নীতি আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা এই যে কেসিনিও প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন কেসিনিও বলতে গেলে এই যে জুয়া খেলার আসর অনৈতিক ওই যেমন উনি আমাদের সংবিধানের আঠারো দুইটা পড়ে শোনালেন আমরা কিছুদিন আগে কি শুনেছি যে ঢাকা শহরের বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে অনেক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে এই ধরনের নৈতিক কার্যক্রম চালায় এখন এগুলো কিভাবে চলে আপনি মনে করেন ঢাকা শহরে ষাটটা কেসিনো চলছে আমি জানি না এটা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা কিন্তু যদি সত্য হয়ে থাকে যে দুই চার পাঁচটার আমরা দেখলাম এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কার সরকারের সরকার কখন নিয়ন্ত্রণ করবেন যদি সরকারের নৈতিক শক্তি থাকে আর সরকারের নৈতিক শক্তি থাকলে সরকার কি করবেন আপনি দেখেন এই যে একটা ক্লাব সে এখানে জুয়া খেলে কেসিনো চালায় এই যে কলা বাগানের মতো একটা জায়গায় দেখেন যেখানে সরঞ্জামাদি পেয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো পুলিশের বা কোনো থানার আওতায় তো এটা তাহলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এত উদাসীন থাকেন কেন এখানেই হলো মজার খেলাটা মজার খেলাটা হলো এই যে একটা ক্লাবে যখনই রাজনৈতিক লোকদের প্রাধান্য ওইখানে হয়ে যায় তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনে অসহায় হয়ে যান আর এটার সুযোগেই ক্লাবের এত টাকা আসবে কেন আপনি দেখেন হ্যাঁ ক্লাব যদি শুধু খেলাধুলার জন্য থাকতো শুধু নির্ভেজাল বিনোদনের জন্য থাকে তাহলে ক্লাব একটা চমৎকার জায়গা আমরা আপনার কথা শুনবো একটা বিরতি নিয়ে আসি ও থ্যাংক ইউ দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় মাসুদ আহমেদ তালুকদার যে বলছেন যে ক্যাসিনোতে অভিযান আমরা একটি কথা তো বলতেই হবে যে সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ এইটা এই কারণে যে তার নিজের দলের কর্মীদের এভাবে সরাসরি অ্যারেস্ট করা এবং তাদেরকে মামলা দেওয়া নিয়ে যাওয়া এ ধরনের এই যে অভিযান যেটি হচ্ছে সেটি সত্যি প্রশংসার দাবি আপনি নিজের দলের লোক কোথায় পেলেন এই যে তিনজন মানুষকে ধরা হলো একজন তো খালেদ মাহমুদ ভুইয়া যুবলীগের উত্তরের না কিন্তু বলা হয়েছে সেটা কি ফ্রিডম পার্টি করতো আপনার ইয়াকে ধরা হলো কি বলে শামীমকে বলছে তার বাবা বিএনপি করতো আর একজনকে ধরা হলো বলা হলো সে জামাতের ক্যাডার ছিল তো একজনও তো বিএনপির না এবং এরা বলছে যে এরা অন্য দল থেকে এসে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে এক জায়গায় তো সরকার দায়িত্ব নিয়ে বলল না বলা বাগান কেড়া চক্রের জিনিস আমি বলছি একজনের সে কৃষক লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরা যে পরিচয় পেয়েছি কিন্তু এটা বড় কথা না প্রত্যেকেরই বলা হচ্ছে সে অতীতের অর্থাৎ আওয়ামী লীগ একটা এই সরকার এখন পর্যন্ত বলে নাই আমার দলের এই কর্মী এই অপরাধ করেছিল তারা বারবার বলতে আছে আমাদের দলে অনুপ্রবেশকারী এরা বিষয়টা কোথায় আপনি লক্ষ্য করুন সুতরাং যদি সরকার সত্যিকার অর্থে এবং সরকার যদি সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে থাকে যে তার দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পর তার দলের নেতা কর্মীরা অনেকে অনেকভাবে দুর্নীতি করেছে একটা দলের সবাই তো আর দুর্নীতিবাজ হয় না হইলে তো আর দেশ থাকবে না তো এই রকম যদি হতো এবং তাদের দুইজনকে পাঁচজনকে ধরে আপনি মজার জিনিসটা দেখেন যে একটু একটা কথা যেটা আমরা অফেয়ারে বলতেছিলাম 
আপনি দেখেন প্রথম যখন অপারেশন হলো সেখানে কিন্তু র্যাব যেত আপনি দেখেন দুই তিন জনকে ধরার পর র্যাব কিন্তু নিষ্ক্রিয় কারণটা কি এর পিছনে অনেক পলিটিক্যাল ক্যালকুলেশন এসে গেছে এখন যে র্যাবকে এতটা ভিজিলেন্ট করা যাবে না অথচ উদ্দেশ্য যদি মহতি হতো এটা তো আপনি অনুমান করে বলছেন না না আমি আর তাকে সাইলেন্ট হয়ে গেল কেন হোয়াই দে আর নট ইন হয়তো তারা কাজ করছে পিছনে না হোয়াই পিছন থেকে কেন করবে প্রথম যখন প্রকাশ্যে করতে বলেন এখন পিছনে চলে যাবেন কেন অর্থাৎ এই সব জিনিসগুলো আপে প্রশংসা নিতে চাইলে আপনাকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে মানুষ যাতে সন্দেহমুক্ত থাকে সেভাবে মানুষকে সাহায্য করতে হবে আপে নিজেই যদি শুরু করে দ্বিধানন্দে পড়ে যান আপে যদি অন্ধকার গলিতে ঢুকে যান উদ্দেশ্য নিয়ে তাহলে আপনাকে খুঁজে বের করে আপনার মহত্ব খোঁজের সময় কোথায় আর কারই বা এত সময় আছে তো আমি যে কথাটা আপনাকে বলছিলাম সেটা হলে দেখেন সমাজে এগুলো চলতে পারে না সমাজে এগুলো চলতে পারে না চলতে দেওয়া উচিত এবং একটা সরকারের নৈতিক শক্তি যদি থাকে তার প্রথম দায়িত্ব হলো আপনি দেখেন এই ক্লাব কেন্দ্রিক যেখানে জুয়া আছে যেখানে মদ আছে যেখানে নারী কে নিয়ে বেবিচার চলে অপরাধ এগুলো তো অপরাধী এর সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক অপরাধ থাকে মাদকের সঙ্গে আপনি দেখেন অবৈধ অস্ত্র থাকে মাদকের সঙ্গে হত্যা একজন আর একজনকে হত্যা করে এই ক্লাবেও আপনি দেখবেন এই যে ধানমন্ডি ক্লাবে আমার যতটা মনে পড়ে একটা মার্ডার কেস হয়েছিল একজন ওইখানে পিয়ারু ভদ্রলোকের নাম সম্ভবত তাকে খুন করা হয়েছিল সে ধানমন্ডি ক্লাব থেকে আর ক্লাবের কার্যক্রম দেখেন আপনি এরা সন্ধ্যার পরে গিয়ে ঢোকে এদের না আসে পরিবার না আসে আত্মীয় স্বজন না আসে সংসার এরা ফজরের আজান পর্যন্ত থাকে ওখানে এরপর এরা বাড়িতে যায় এটা কিসের বিনোদন আপনি বলেন তো ক্লাব শব্দ ক্লাব তো বিনোদনের জন্য নির্ভেজাল বিনোদনের জন্য ক্লাব এখন বিষয়টা হলো এই যে কেসিনো শব্দটা এটা আমরা আসলে আমাদের জন্য একটা নতুন বিষয় কিন্তু ওই যে আমাদের খুশিদ ভাই যেটা বলছে ওনার সাথে আমি একমত এই কারণে যে আনইউজুয়াল মানি যাদের কাছে আছে তারা দেশের বাইরে গিয়ে এইসব কেসিনো টেসিনো এবং আমি শুনেছি এই ইদানিং যারা হিট লিস্টে আছে যাদেরকে ধরবে বলে আমরা নানা রকম আয়োজন দেখতে পাচ্ছি তাদের অনেকেই নাকি এই দেশ থেকে সিঙ্গাপুর বা অন্য অন্য দেশে গিয়া কেসিনোতে খুব নামি দামি মানে কি বলবো প্লেয়ার তারা সেখানে তো বিষয়টা হলো এই যে এইসব জিনিসকে সরকারকে জনগণকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে যদি সরকার মনে করে থাকে যে হ্যাঁ দুর্নীতি আমাদের জন্য একটা শত্রু আপনি একটা ছোট ঘটনা আমি বলি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির একটা চান্দাবাজির ঘটনা নিয়ে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিদেরকে দল অব্যাহতি দেওয়া হলো এটা নিয়ে অনেকে প্রশংসা অনেক মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু যিনি বারোশো কোটি টাকার টেন্ডার বা ইত্রিত্যাদি কাজগুলো যিনি মোবিলাইজ করলেন নানা রকম ইনফরমেশন বিভিন্ন মিডিয়ায় যখন আমরা পেলাম যিনি নিজে পরিবারের লোক দিয়ে টেন্ডার দেওয়া হয়েছেন নিজে যিনি টাকা নিজে বিলি করেছেন তার পরিবারের সদস্য দিয়ে তিনি বহাল তবিয়াতে মহারানী সেজে বসে আছেন কিন্তু দুইটা ছেলে তারা রাজনীতি করে তাদেরকে কি করলেন তাদেরকে চাঁদার কিছু অংশ টাকা সে তার নিরাপত্তার জন্য কিন্তু ওদেরকে দিয়েছিল এটা ওরা বলি হয়ে গেল কিন্তু যিনি এটার সব কিছু সুপার পাওয়ার তিনি কিন্তু মহারামে আছেন তো এই যে জিনিসগুলো আপনি অপরাধী যখন ধরবেন সে আপনার ভাই না বন্ধু এটা দেখলে চলবে না অপরাধীকে চিহ্নিত করতে হবে জাতির শত্রু সে আমার সন্তান না আমার ভাই এটা দেখে এটাকে মুখ চেনে চুজ অ্যান্ড পিক করলে চলবে না সুতরাং সরকার সত্যিকার অর্থে ভালো কাজ করলে কে না শত্রুকেও বাহাবা দিতে হয় সরকার ভালো কাজ করলে বাহাবা দিতেই হবে আর রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী অর্থাৎ সরকার ভালো কাজ করতে হলে সাধারণ মানুষকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে কারণ সাধারণ মানুষ যখন সরকারের সাথে সম্পৃক্ত কখন হবে সাধারণ মানুষ দেখতে আসে যে আরে ভাই এই সরকার যা করতেছে আজকে এই সরকার যা যাদের বিরুদ্ধে করতে আছে এই সরকার তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই একদিন ওইভাবে দখল করেছিল সুতরাং তাদের কাছে জনগণ থেকে তার জনগণ তাদের থেকে অনেক দূরে থাকে এটা আমাদের জাতীয় সমস্যা এইভাবে সরকারকে চিহ্নিত করতে হবে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীকে বলতে হবে যারা সত্যিকার অর্থে সৎ সততার সাথে রাজনীতি করতে হচ্ছে তাদেরকে বলতে হবে ভাই আপনারা আসুন এটা একটা জাতীয় সময় না আপনারা মিলিতভাবে এটাকে সমাধান করি তখনই সরকার এক কেবলমাত্র বাহাবা পেতে পারে আপনার কাছে আবার আসবো আমরা দিদার আলম চৌধুরী যেটি মাসুদ আহমেদ তালুকদার বলছিলেন যে তার অনেকটা সংশয় প্রকাশ করলেন যে সরকারের অভিযান নিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে যুবলীগের শীর্ষ দুজন নেতার কথা বলা হলো যে কেন্দ্রীয় নেতা তারা এবং কৃষক লীগের একজন তিনজনকে আটক করেছে এবং তাদের আজ আজকের খবর হচ্ছে যে এনবিআর থেকে তাদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার কথা বলা হচ্ছে এবং সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্ন নেই এই এই সব পদক্ষেপের কারণ কিন্তু দলীয়ভাবে কি আওয়ামী লীগের কোনো ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে কি না এই ধরনের অভিযান আপনার 
বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় বীজ গাছ গাছের থেকে ফল হয় এই গাছটা যদি সঠিক থাকে ফলটাও ভালো হবে এটাই প্রমাণিত হলো আজকে হানড্রেড পারসেন্ট যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে যারা ছোটোবেলা থেকে গড়ে উঠছে তাদের অন্তরে সবসময় একটা দেশপ্রেম থাকে আপনি যে তিন চারটা লোকের কথা বলছেন আমার চট্টগ্রামের যেটা মহাসচিব সে চট্টগ্রামে প্রথমে বিএন যুবদলের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল চিটরঙ্গা ডবলমণি থানায় সে জিয়া রহমানের আদর্শে তার নাম বিচ্ছুটা দিছে জিয়া রহমান সে হলো এই জিয়া রহমানের প্রোডাক্ট এইখানে যারা আসছে এগুলো জিয়া রহমানের প্রোডাক্ট জিয়া রহমানকে যে যে বঙ্গবন্ধু তার পারিবারিক সম্পর্কটাকে ঠিক করে দিয়েছিল তারে প্রমোশন দিয়েছিল ওর বহু ডিমান্ডে ইয়ে উপপ্রধান কোনো পোস্ট ছিল না ক্রিয়েট করেছিল সেই বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে আপনারা কেউ যদি বলেন যে ওকে খুন করেন নাই আমি বলবো যে করে নাই উনি খুনে জড়িত ছিলেন না ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্রয় তো দিছে এই খুনিদের ব্যাপারে উনি কী অ্যাকশান নিয়েছেন ওনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এই ওই উনি যেইভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করি প্রথমে বিসমিল্লা দিয়ে বাউতামি দিয়ে ইসলামের নামটা দেখাইলো তারপর করছে কি মদের লাইসেন্স দিল এদিকে বিসমিল্লা এদিকে মদের লাইসেন্স আপনার এ আমার আমার বঙ্গবন্ধু কন্যা ওনার তো হারানোর আর কিছু নাই উনি ওই জন্য বঙ্গবন্ধু যেটা পারে না এটা উনি ইনশাল্লাহ পারবে বঙ্গবন্ধুকে সবাই বলছিল তখন সেদিন আমি অ্যাক্টিভলি বঙ্গবন্ধুর একজন কর্মী ছিলাম বঙ্গবন্ধু তুমি কঠোর হও বঙ্গবন্ধু অস্ত্র উদ্ধারের জন্য লাগাই দিল আর্মিকে যখন রুল আমিন বুইয়ার গড়ে অস্ত্র পাইল পরের দিন ও হয়ে গেল জাসদ লিডার হাজার হাজার মানুষ তার গড়ে মানে তার মিছিল তাহলে বঙ্গবন্ধু তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে আমার কথা হলো বাংলাদেশে যদি কোনো বিরোধী দল থাকে আজকে কেসিনো সহ যে অপারেশনটা যদি অবৈধ কাজ হয় বিরোধী দলের ফার্স্ট কাজ হবে যে এইটা ওয়েলকাম জানানো তারপর সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা থাকলে সে কথাটা বলার আমাদের দেশের এই এই ইয়েটা মানে এই সংস্কৃতিটা চালু হচ্ছে না বলে আজকে মানে আমরা খুবই মানে সিরিয়াস ইয়েতে আছি তারপর যাদের যাদের কথা বললাম আপনার এই যে যদি আজকে এটা যেমন আমি আমি আমার আমি নিজেকে যেটা মনে করি আমার তিন ছেলে মারা গেছে বঙ্গবন্ধু চতুর্থ ছেলের দাবিদার আমি এখন আগে আগে ছিল কাদের সিদ্দিকি ওনার তো দল চলে গেছে অর্থাৎ সাতবার আমি বঙ্গবন্ধু জিয়ারত করি এবং দুই বোন এদের জন্য দুইবার তার যত দোয়া করি সবসময় ইয়ে থাকে আজ এই কিছুদিন আগে আমি একটা আমি কোনো সরকারি কাজ করি না আমার যে আজকে যে কেসিনোর গা লাগাচ্ছে আমি সরকারি কাজ করলে কম করাপশনের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে হবে ওই জন্য করি না কিছুদিন আগে একটা সাব কন্ট্রাক্ট করতে গিয়ে দেখলাম যে এয়ারপোর্টে যে জ্যাম জ্যামটা হচ্ছে সেটা যদি আমার একটা প্যাসেঞ্জার সার্ভিস জাহাজ চালু হইতেছে ওই কাজে আমার আমি যদি কাজটা করি অনেক লস হবে আমার মনে তখন মানুষের চিন্তা শেখ হাসিনার কমিটমেন্ট আমি কাজটা করে ফেলছি এখানে আমার বেশ ভালো লয়েছে এর কারণটা কি আমার ওই যে গাছের ফলে পড়েছে আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করি আজকে এরা যারা এদের যদি কিঞ্চিত মাত্র এরা আসছে ইয়ে করার আমার যে যিনি সাধারণ সম্পাদক পরশুদিন মানে উনি এতদিন কোনো রকমের গোছানো বোর্ড টোট কিছু করে নাই সরি সাধারণ সম্পাদক না মহাসচিব আবহাওয়া লিমিটেড চট্টগ্রাম হ্যাঁ যে রাজনৈতিক পরিচয় বললাম তো রাজনৈতিক পরিচয় হলো রাজনৈতিক পরিচয়টা কি রাজনৈতিক পরিচয় বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে আইসা হ্যাঁ এখানে আপনি দোষ একটাই আওয়ামী লীগের কিছু নেতা না না কিছু নেতার না না কিছু নেতার আজকে কিছু আজকে আমার আমার নেত্রী যদি জানতো যে সে বিএনপি করত সে আরও বহু রকমের এমন ধরনের কথা কার্যকলাপ আছে যেটা আমি বলতেছি না যেহেতু ওই যে উনি বললেন একটা সাইনবোর্ড ওনার আছে তো কথা হলো কি আজকে যেহেতু তার বেসিকটা হলো ওকে আর সে এটাকে দুইয়ে দুইয়ে মুছে আমার আপাকে ডিপ্লা ডি ইয়ে করে মানে ডার্কে রেখে তারপর আমি আপনার একটা বলি আমার ভাই যে কথাটা বললেন অবৈধ সরকার না আমার না বললো যে কি ইলেকশান বেসিক আজকে তুলনামূলকভাবে কোন ইলেকশানে আওয়ামী লীগ মানে বিএনপি নির্বাচন বলেন উন্নয়ন বলেন দেশের সার্বিক ইয়েতে তুলনামূলকভাবে কোনটাতে আসবে আমি আমি এখন স্পেসিফিক কথা বলো তো আপনি সুযোগ দেবেন না আমাকে সময় দেবেন না সুতরাং আবার আসবে আপনার হ্যাঁ আমি আমি যেটা বলতেছি উনি যেটা বলছেন একদিকে বলতেছেন নির্বাচন অবৈধ অন্যদিকে আবার ওনার সংসদ সদস্যরা দেয় ওখানে শপথ নিয়ে উনি মানে এখন বাড়ি যা জায়গা খুঁজতেছে এই হলো ধরেন বিএনপির নীতি তো সুতরাং আমার কথা হলো কি আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলতে চাই যে কোনো বিষয়ে 
BNP, the Southern Athar, Terrasuru, Kono, BNP, it is a start at the minus. It is a whole other Madame cantonment like a sixty. It is a period of avoid already question of Huigas. So then Akon, another army on Ruth Kurbu. Amikin to Balakavala, Kaloka, Kalo Boltubari, Jar Pramanamar, Boktu Babra Dixon. Ami Bolbu, Abnara, Baloka, Balabolun, Kaloka, Kalabolun. A genistake. Ushay to Kurun Air, do the Airport operation at Temezai, do the Kurun government, Aumiliger Kurmiba, Aumiliger Natasha, relax Kore, Tokan of Nitro Protivet. Did the Ramsa the Apple Sabre Bromra, Kushidam Kanjati, did the Ram to Tribal Silinj, Haloke, Halok, Kaloke, Kalo, Bollard, the Shonski, the Razniti, Shitty on Ecta Com, Amra Bishkore, Birudi Pokoteke, Evizan Connecta Bolahotse, the Ayosh, Kintu. আপনি তো দুদকের একজন আইএনজিবি এবং আপনার দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের অনেক অভিজ্ঞতাও আছে সেই ক্ষেত্রে বর্তমান চলমান যে অভিযান সেটার আসলে ভবিষ্যৎ জি আমি এটা আসলে মাসুদ ভাই বলেছে আই ওয়াশ আমি আসলে উইথ ডিউ রেসপেক্ট ওনার সঙ্গে আমি একটু ডিসএগ্রি করছি আমি আই ওয়াশের এই পর্যন্ত কিছু দেখিনি আই ওয়াশ বলতে তখনই বুঝাবে যদি কাউকে ছাড় দেওয়া হয় কিন্তু যে অ্যাকশনটা চলছে যেই ধরেন অপারেশনটা চলছে এই অপারেশন তো আমি তো দেখতেছি কোনো বাদ বিচার করা হয়নি এখন যেখানে রেইড হচ্ছে যেখানে যাকে পাওয়া যাচ্ছে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে আবোরি ক্লাব এটা কার শেখ জামাল কার আপনি আপনি ব্যক্তির নাম বাদ দেন প্রত্যেকটা ক্লাবে কিন্তু ইন্টারভেনশন হচ্ছে অপারেশন হচ্ছে রেইড হচ্ছে অ্যারেস্ট হচ্ছে এবং সেটা ওপেনলি টিভি মিডিয়া মিডিয়াগুলো কভার করছে এবং যেখানে আমি মোহামেডান ক্লাবে ওয়ান্ডার্স ক্লাবে দিলকুশের ক্লাব আরামবাগ ভিক্টোরিয়া ক্লাবের তো লাইভ দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা টিভি লাইভ দেখাচ্ছে জার্নালিস্টরা আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো লাইভ দেখাচ্ছে যে অপারেশন হচ্ছে ইভেন কি ভাঙতেছে একটা বক্স ভেঙে ওখান থেকে টাকা বের করতেছে ওখান থেকে চিপস করতেছে বের চিপস হলো আপনার ক্যাসিনো খেলার একটা আইটেম সেটা বের করতেছে তা আমি আসলে মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে এটা ডিসএগ্রি করি মাসুদ ভাই একটু বড় রাজনৈতিক দল করে স্বাভাবিক ওনার ধ্যান ধারণা অনেক হাই থট থেকে দেখে তো আমরা যারা সাধারণ মানুষ সাধারণ আইনজীবী আমার কথা হলো আমি যেটা দেখছি আমি ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করছি সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এখন পর্যন্ত টিল টুডে আজকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমি কোনো নিউ পলিটিসিজম এখানে দেখছি না এবং যেখানে যাকে পাচ্ছে ওখানেই ধরছে এবং এটা এমনভাবে হচ্ছে এটা আমার মনে হচ্ছে না এটা কাউকে ইন ফিউচারও কাউকে হয়তো ফেভার করতে পারে দেখুন এটা সরকারি নির্দেশে কিন্তু এন ভি আর আপনি ব্যাংক সিজ করে নাই বিএফআই ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে আইন দিয়ে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ বিএফআই আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত ছিল পরবর্তীতে একটু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিএফআই আলাদা একটা ইনস্টিটিউট হলো এখন তারা নিজেরা সহদ্যোগে এন ভি আর সহদ্যোগে কিন্তু কাজটা করছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করছে এবং সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল তাদের আইনি ক্ষমতা দেওয়া আছে বিএফআইউর ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে তাদের ক্ষমতা দেওয়া আছে সে সিজ করার ক্ষমতা রাখে এবং সেটা দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গান এটা না যে সরকার বলে দিচ্ছে তুমি এটা করো তারা নিজস্ব মানে নিজস্ব তারা একটা মোশন থেকে কাজগুলো করছে কাজে আমি তো প্রত্যেকটা সরকারের প্রত্যেকটা পার্ট ডিপার্টমেন্ট এন ভিআর বলেন বিএফআইউ বলেন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন খুব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি খুব সূক্ষ্মভাবে এই কাজটা করছে এবং তারা সবাই একই স্রোতে যাচ্ছে দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে আর একটা বিরতি ফিরবো শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় খুরশিদ আলম খান আমরা আপনার কথা শুনবে দর্শকের একটি প্রশ্ন আছে আপনার উদ্দেশ্যে একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন যে এই ধরনের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দলীয় নেতাকর্মীদের যে ধরপাকড় চলছে সেটি কি সরকারকে বিব্রত করবে কি না সে কারণে কি এটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিনা এরকম একটা আশঙ্কার কথা জি আপনাকে ধন্যবাদ দেখুন আমি যেটা বলছিলাম যে এই পর্যন্ত আমি কোনো ফেভারিটিজম মানে কাউকে পিক অ্যান্ড চুজ করে কিছু দেখি না আজকে পর্যন্ত আই ওয়াশ বলার প্রশ্নই আসে না আর একজন ভদ্রলোক যে প্রশ্ন করছেন সরকার কি বিব্রত করবে কি না বিব্রত করলে মাঝখানে গিয়ে না প্রশ্নই আসে না এটা কী হবে এটা এখন এখন আপনার একটা অপারেশন চলছে অপারেশনের ফলশ্রুতিতে যা হবে রেগুলার মামলা হবে মাদকের মামলা হবে আর্মসের মামলা হবে মানি লন্ডারিং মামলা হবে মাদকের মামলা তো অলরেডি হয়ে গেছে আমি যদি জানি আর্মসের মামলা হয়ে গেছে মানি লন্ডারিং সিআইডি করছে হয়ে গেছে হ্যাঁ একটা জিনিস আছে আমাদের এখানে ট্রায়ালটা একটা যখন প্রসিকিউশন আপনার লঞ্চ করেন এই প্রসিকিউশনটা 
চাষী যদি হয়ে যায় হওয়ার পরে ট্রায়াল শেষ করতে সময় লাগে আমাদের আইনি বিচার ব্যবস্থা তাই আমাদের এখানে ট্রায়ালটা আপনি শেষ দিকে সময় লাগবে ধরেন মাদকের মামলার এফআইআর হলো এখন এটা ইনভেস্টিগেশন করে চাষীর দেবে চাষীর দেওয়ার পরে ট্রায়ালে যাবে ট্রায়াল হতে সময় লাগবে তারপরে আপিলে যাবে তারপরে আবার সুপ্রিম কোর্ট আসে এর মধ্যে যদি কোনো গুরুতর কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেশন যদি কোনো প্রভিশন থাকে যে কেউ এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারে হাইকোর্টে আসতে পারে তবে আমি মনে করি এই চাপ প্রসিকিউশনে নিয়ে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি স্পিডি ডিসপোজাল করে যদি একটা পিউনিটিভ অ্যাকশান একটা বিচারের মাধ্যমে যদি তাদেরকে সাজা দেওয়া যায় তাহলে জনগণের আস্থা বাড়বে বিচার বিভাগের প্রতি প্লাস সরকারের প্রতিও মানুষের আস্থা অনেক অংশে বৃদ্ধি পাবে যে সরকার ফ্রি ফেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ আপনি দেখুন এই যখন আপনার একটা মামলা হলো আজকে ধরুন এফআইআর হলো এরপরে চাষিড হবে চাষিড হওয়ার পরে এই মামলাটা ট্রায়ালে যে আপনার নিষ্পত্তিতে সময় লাগবে তা আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে সরকার যদি আরও আন্তরিক হয় এটাকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যদি নিয়ে যাওয়া হয় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকারের একটা ক্ষমতা আছে প্রজ্ঞাপন দিয়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যে কোনো মামলা নিয়ে যেতে পারে জনস্বার্থে ফর দ্য পারপাস অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট জনস্বার্থে এবং সেই ক্ষেত্রে এই মামলাগুলো যদি আফটার সাবমিশন অফ চার্জশিট যদি হয়ে যায় ইমিডিয়েটলি খুব তাড়াতাড়ি বেশি দিন লাগার কথা না তাহলে যদি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নব্বই দিন তিরিশ দিন পনেরো দিন টোটাল একশো পনেরো দিনের মধ্যে ট্রায়ালটা শেষ করার একটা প্রভিশন আছে এবং সেখানে তিন দিন পরপর ডেট পড়ে মাসুদ ভাই এইসব ব্যাপারে খুব ভালো জানে আমার চেয়ে অনেক ভালো জানে তো কাজেই এখানে কিন্তু আপনি শুধু অ্যাকশন করলে হবে না প্রসিকিউশন লঞ্চ করলে হবে না এই প্রসিকিউশনকে সাকসেসফুলি নিয়ে যেয়ে পিউনিটিভ অ্যাকশান বিচারের মাধ্যমে সাজার আওতায় আনতে হবে তাহলে মানুষের আস্থা বিচার বিভাগের প্রতি যেমন বাড়বে সরকারের প্রতিও মানু মানুষ বাড়বে এবং মানুষ ভাববে যে সরকার এসব ব্যাপারে টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউট্রাল সরকারের কোনো ভূমিকাই নাই যা হচ্ছে আইনের মাধ্যমে বিচারের মাধ্যমে হচ্ছে সরকারকে শুধু ভিজিলেন্ট থাকতে হবে যেন কোনো পিক অ্যান্ড চুজ করা না হয় আমি মনে হয় এখন পর্যন্ত সরকার কোনো পিক অ্যান্ড চুজ করছে না অন্তত এটা আমরা সাদা চোখে দেখতে পাচ্ছি একদম পুরো আমি মনে করি আমি নিজে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার কাছে খুব ট্রান্সপারেন্ট মনে হচ্ছে সরকারি যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ওরা বারবার বলছে যে কোনো পিক অ্যান্ড চুজ হচ্ছে না বাস্তবও কিন্তু আমি সেটার প্রতিফলন দেখছি জি খুশি আলম খান আপনাকে ধন্যবাদ দিদার আলম চৌধুরী যেটি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আওয়ামী লীগ বা যুবলীগ বা ছাত্রলীগ যেটাই বলি না কেন যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান হচ্ছে তারা যখন দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে এত বিত্ত বৈভব বা অবৈধ অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছেন সেটি আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ বা বঙ্গবন্ধুর আমরা অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে দেখেছি যিনি অনেক কষ্ট করেছেন এবং মাত্র দুই টাকা আছে সেই দুই টাকা নিয়ে উনি লাহোরে গিয়ে গিয়েছেন যে লাহোরে ওনার পকেটে তখন দুই টাকা ছিল আর ওনার অনেক কষ্টের কথা আমরা জানি সেই আদর্শ থেকে আমরা যার একদম বিপরীত চিত্রই দেখতে পেলাম যে যুবলীগ বা ছাত্রলীগ বলি বা আওয়ামী লীগের যেসব এরকম আদর্শবান কর্মীর সংখ্যা কেন আওয়ামী লীগে বাড়ে নেই আওয়ামী লীগ তো দীর্ঘদিন আপনার আমি যেটা বলি আমাদের সমাজের এটা বড় বেয়াদি সেটা হচ্ছে যে আমরা আলোচিত মানুষগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে আমাদের সমাজে আপনি এখানে কোনো দল মত না দেশ সারা দেশ আলো আলোকিত মানুষের কোনো স্থান নাই কোনো জায়গায় একটা অনুষ্ঠান হলো কার কি পদ আছে সেই পদে মূল্যায়ন হচ্ছে একটা যত রকমের গুণী মানুষ হোক তার কোনো পাত্তা না এক জায়গায় কোনায় অত সে বসে আছে তো যার ফলে যুব সমাজ চিন্তা করতেছে এই লোকটা দেশের জন্য এত কিছু করছে এই করে সে আজকে পদে যাইতে না পারে ও কোনায় বসে আছে তাহলে আমাকে মারে পিঠে অস্ত্র ধরে দিয়ে ব্ল্যাক মানি অর্জন করে আমাকে মোটামুটি চেয়ারে যেতে হবে আমাদেরকে সব রাজনৈতিক দলকে বলবো বিএনপি তো বিএনপি তো আমি রাজনৈতিক দল এখন মনে করি না ওটা হলো মানে বিরোধী বিরোধী এজেন্সি টেজেন্সি কিছু বলা যায় এর কারণ ওনারা যে কথা বলতেছেন এটা কারণ আছে হিস্টোরিক্যাল কারণ একটা হলো যে মাইনাস টু থাউজেন্ড ইকুয়াল টু ইন্টু টু থাউজেন্ড যত সংখ্যায় বলেন এটা হলো অল অল মাইনাস ওনাদের এখন যে নেতৃত্ব নেতৃত্বটা হইলো ওনার ফেরারি আসামি একজন ফেরারি আসামি নেতৃত্ব কি হইতে পারে ওই দিস ইজ অল মাইনাস তারপর জিও রহমানের ইয়েটাতে আমি আর বললাম না এখন আমি আমার প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলবো এখানে তো কোনো চেহারা চাওয়া হয় নাই শমসুলক চৌধুরী যে বিএনপি করত বা জিও রহমানের প্রোডাক্ট আমার মনে হয় আমার প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত জানে না এখন যেটা যে ওর ক্লাবে যে গেছে আওয়ামী লীগের হুইপ হুইপ ওইখানে মহাসচিব ওইটা জেনে গিয়েছে লতিফ আব্দুল লতিফ এমপি এটা চেয়ারম্যান ওটা জেনে ওখানে অপারেশন করছে এবং আবহনী মানে ওনার ওনার মানে যে আবহনীর সিম্পেতি নিয়ে আজকে এরা দূর
মিস গাইডেন্সের দ্বারা অনাদর্শিক মানুষগুলো যে দলে প্রবেশ করছে এখন ফার্স্ট কাজ হবে এই বঙ্গবন্ধুর মায়া যার আছে শ্রদ্ধা যার আছে সে মরে যাবে বহুবাবু অনেকেই অনেকের মন্ত্রী এমপি করতে চাইছে হয় নাই এদেরকে চিহ্নিত করে এদেরকে দলচ্যুত করতে হবে আমি আবহাওয়ানি ক্লাব করেছি আমার ইমেজের জন্য আমার বি লিগে খেলে দশ কোটি টাকা খরচ করার কোনো দরকার নাই আর একদম আগ্রাসনের শেষ এখানে এখানে কিছু কিছু লোক আছে কিছু কর্মকর্তা আছে আপনি বলেন যে শুধু বোর্ডের উপর কেন এই সাহেব পাওয়ার টেকের রুল আমি সাহেব কয়েক কোটি টাকা আবহাওয়ানি ক্লাবের টিমের জন্য দেয় তাহলে এরকম যারা ক্লাব চালাতে পারবে ওই ধরনের মানুষ মানুষ পকেট থেকে যারা এখন যদি কিছু পুরো আমরা মনে করি যে ক্লাবে যারা দায়িত্ব ওরা কোটি কোটি টাকা নিজেরা দিচ্ছে এখন তো দেখছি উল্টা টাকা যে আজকে একটা পুলিশ অফিসার দিয়ে একশো আশি কোটি টাকা পাঁচ বছরের চট্টগ্রাম আবহাওয়ানির মহাসচিবের ব্যাপারে বলল এখন দেখা যাচ্ছে উল্টা আমি আপনাদের যেটা বলতেছি আমার ভাই যেটা বলছেন আমরা স্টেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে কখনো বলি না আমার বঙ্গবন্ধু শেষ দিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমরা যেটা লালন করি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমি বাহক আমি যেভাবে ছিলাম যে দিদার আছি শুধু আমার এই রিপোর্টেশনটা আবহনি ক্লাবের দিদার এই 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 জিনিসের উপরে যেন কেউ হিংসা বা একটু ইয়ে না করে ওইভাবে চলছি আর বিএনপিকে অনুরোধ করবো এখনও অনুরোধ করব আপনারা এখনও এখনও সময় আছে আপনারা আমার মনে হয় যে গ্রাউন্ড লেভেলে রাজনীতি করেন বিদেশে আমাকে ক্ষমতায় বসাবে এই বসাবে আর প্রতিটি কথাতে খালি বিরোধিতা এটা না করে এখনও সময় আছে আমার মনে হয় অত কিছু পাওয়া যায় শেখ হাসিনা কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একদম উনি বেশি উনি বিশ্ব নেত্রী বাংলাদেশের পজিশন কি বিশ্বে আমরা কোথায় এগুলো বিএনপিকে বলতে হবে না সারা বিশ্ব জানে সুতরাং আমার আমি অনুরোধ করব যে আজকে যে আমাদের এখন প্রথম কাজ অনাদর্শিক ব্যক্তি পুরো দুর্নীতি আমাদের কতটা কমাবে একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে যে ক্যাসিন অভিযান কি দুর্নীতি কমবে কিনা দেখুন যিনি প্রশ্ন করেছেন আমি ওনার উদ্দেশ্যে বলছি এই দুর্নীতি শুধু ক্যাসিনো কেন্দ্রিক নয় সমাজের যে ক্ষেত্রে যেখানে আপনি তাকাবেন সেখানেই দুর্নীতি আছে আপনি একটা মানুষ একশো সাতষট্টি কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে এফডিআর করলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা উইং উনি ধরা খাওয়ার আগে আর জানলেন না তাহলে আমরা কি পরিমাণ আপনি যোগ্যতা বহন করি এই জিনিসগুলো একটু বিবেচনা করতে হবে জনাব দিদারুল আলমের সাথে আমার আজকেই ব্যক্তিগত পরিচয় আমি ওনার কথা শুনে আমি বাই নেই মোনাকে চিনতে পারিনি তো আজকে দেখলাম উনি রাজনৈতিক আলোকিত মানুষ ওনার কথা শুনে যা মনে হলো এবং উনি চট্টগ্রাম আবহনি থেকে মনে হচ্ছে কোনোভাবে চলে আসাতে ওনার মনে অনেক কষ্ট ওনার টকসর আজকে মূল বিষয় ছিল আমি দেখলাম চট্টগ্রাম আবহনি এবং উনি যার কথা বললেন যিনি ওনার দলের যে দলের সম্পর্কে উনি এত চমৎকার করে কথা বলে গেলেন যেটা দলীয় ক্যাডাররাও অনেক সময় বলে না সেই ভদ্রলোক দেখলাম তার দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্য যিনি সংসদের মাননীয় হুই তার সম্পর্কে কি ভাষায় উনি উনি কথা বললেন তাকেও বললেন যে উনি বিএনপির লোক এখন এই যে দুর্নীতি যেটা হচ্ছে কেসিনো হচ্ছে রেকর্ড কথা বলবে এটা আপনি খবর নিতে পারেন আমার খবর নেওয়ার এটা আমি খুব মোটে আগ্রহই নাই আপনি বলছেন ওই কথাই বিশ্বাস করলাম আমি তো আমার বক্তব্য হলো আপনি দেখেন আমি খুব সহজে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি দেখুন যখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা যখনই কোনো মানুষ অপব্যবহার করে কি কারণে করে তার অবৈধ স্বার্থের জন্য যারা বিএনপি করেছিল মনে করেন এই যে খালেদ বা শামিম যেই ছেলেটা ওরা যদি ধরেও নেই যে বিএনপি করেছিল কোনো এক সময় তাহলে সেই মানুষগুলো বিএনপি ব্যবহার করে কিন্তু এই দুর্নীতি করেনি দুর্নীতি কিন্তু আজকে সরকারের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং আমরা কী কারণে সরকারের প্রভাব ব্যবহার করছে তারা এটা যখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের মানে পত্র পত্রিকায় টেলিভিশনে আমরা যখন ওই সকল গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে শেষ হলো আমার আমাকে একটু সময় দিতে হবে কারণ আমি কথা বলতেই পারিনি আমি শেষ করে তারপর দেখেন এক মিনিটে শেষ করে হ্যাঁ আমি শেষ করছি এখন রাজনৈতিক প্রভাবে দুর্নীতি করলে এখন যেটা বলছেন যে এইটা মাঝপথে থেমে যাবে কিনা অনেকের সংখ্যা আছে দেখুন ভালো কাজ করলে আমি একটু আগেও বলেছি শত্রুকেও প্রশংসা করতে হয় কিন্তু বিষয়টা হলো এই যে আজকে যেই তিন চারজন মানুষ ধরার পরে এই সমাজে এই তিনটে লোকই দুর্নীতিবাদ ছিল আজকে ঢাকা শহরে ওরাই কেবল দুর্নীতিবাদ যদি প্রকৃত অর্থে সরকার দুর্নীতিবাদকে ধরতে চায় যদি আজকে দেখেন পত্রিকা পড়েন আজকের পত্রিকাই দেখেন নানা জায়গায় নানা রকম লোক বসে আছে কিন্তু তাদেরকে ধরা হচ্ছে না 
এই বিষয়গুলা সত্যিকার অর্থে যদি সরকার ধরে আপনি বিষয়টা হলে যখন সরকার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে তখন জনগণ সরকারের পিছনে থাকতেই হবে থাকতে হয় কিন্তু সরকার যখন তার নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধার করে এবং উদার কথা বলে আর জনগণকে তার স্বার্থ থেকে ডেপ্রাইভ করে তখন যত কথাই বলেন না কেন যত মধুর কথাই আপনি বলেন জনগণ ওই সকল ভ্রান্ত আশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় না আমাদের সমাজে এটা কাজ করে কর্ম দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যাই হোক আমি আমার শেষ কথাটা এইটুকুই বলছি বুঝছেন জি আমাদের একদম শেষ দিকে আমাদের আমি 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 এটাই বলছি যে দুর্নীতি সত্যিকার অর্থে এই সমাজকে এখন কুড়ে করে খাচ্ছে আপনি যে দিকে তাকান সেখানেই দুর্নীতি এইটাকে সত্যিকার অর্থে যদি এই সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সত্যিকার অর্থেই যদি সরকার দলমত নির্বিশেষে এই দুর্নীতিবাজদেরকে সমাজ থেকে উৎখাত করতে চায় তাহলে আপনি দেখবেন ভালো কাজে বেশি দিন কেউ কাউকে দূরে রাখতে পারে না ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একসময় সরকারের পাশে কিন্তু সরকারকে চালাকি কৌশল আসলে একদম সময় শেষে আমি আপনাকে এইভাবেই বলছি যে দুর্নীতি আসলে যেভাবে করছে এটা না জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে আমাদের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং জনগণ সম্পৃক্ত হলে সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন